ನಂತರ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ನೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆ ಮೊದಲೇ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂದರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಸೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದಂಥ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಲ್ಲ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಗೂಗಲ್ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಇದು ಕೂಡ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿ ಎರಡು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಈ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಪುಷ್ ಸ್ವೈಪ್ ಶೇಕ್ ಫ್ರೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪುಷ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸ್ವೈಪು ಹೀಗೆ ಹರಾಡ್ಕೋತ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡ್ ಫ್ರೈಡ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ಸೇರೋದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬಂದು ಸೇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಗಾಡ್ಕೋತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸೈಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ನ ಸೈಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೈಜನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಎಚ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದು ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸೈಜ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೈಜ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈಡ್ ಹದಿನಾರು ಅನುಪಾತ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾರು ಅನುಪಾತ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹದಿನಾರು ಅನುಪಾತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಏರ್ಪೋಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏರ್ಪೋಸ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚೌಕಾಗಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈಜ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚೌಕ ಸೈಜ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಜ್ಗಳು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲೋಡ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚಡ್ ಇನ್ ಜಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಜಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೈಲನ್ನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹದಿನೈದು ಎಮ್ ಬಿ ಐವತ್ತು ಎಮ್ ಬಿ ಇಪ್ಪತ್ತ
ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಈ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಎಸ್ ಬಿ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನೇ ಕೂ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಇನ್ ಆನ್ ಮೇಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಅನ್ನೇ ಜಿ ಇಮೇಲಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಮೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜಿಮೇಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಮೇಲ್ ಓಕೆ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ಲುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಇಮೇಲ್ ಜಿ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಜಿ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಇ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಫ್ರಾಮ್ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಫ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ ಎರಡನೇದು ಟೂ ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರ ಯಾರಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದೇನಿರ್ತದೆ ಸಿ ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಳಿಸಿದ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾ ಇದು ಸಿ ಸಿ ಇರ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿ ಸಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ಮೇಲನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿ ಸೇಮ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿ ಸಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಾಟ್ ಇ ಯು ಡಿ ಡಾಟ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಕೆ ಎ ಆರ್ ಹೀಗಿರ್ತದಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಡೊಮೈನ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೀತದೆ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪರ್ಗಳಿದ್ರೆ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇ ಡಿ ಯು ಅಂದರೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿದ್ದರೆ ಒ ಆರ್ ಜಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಡಾಟ್ ಕಾಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನೋಡುವ ಕ್ವಶನನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 
ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಪ್ ಚಾರ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಟೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಸ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೌನ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೋತೀರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಟೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿಜೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಯಾರ್ಡ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಆಟೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಒದಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಟೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಯಾರ್ಡ್ ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ನೀವು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಭಾಗವಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಭಾಗವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಸಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಫ್ಯಾಂಕ್ಲೆಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಡಿಸೈನ್ನ ಭಾಗವಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದರ ಭಾಗವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಕುಂದಿರೋದು ಮೇಲಿಂದ ಬರೋದು ಅದು ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ಯಾಂಪ್ಲೆಟ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಲೇಔಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗಂದರೆ ನಂತರ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂತರ ಸ್ಲೈಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಲೇಔಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದ ನಂಬರ್ ವೈಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಬಹುದಾದಂಥ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಬೀಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇದು ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ಮೂರದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೇಟ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಹೈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಕ್ಸ್ ನೋರ್ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಜಿಕಲ್ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈ ಆಗಿರುವಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ನೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ನ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ನಿಯಮದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಡಿ ಪಿ ಐ ನಿಯಮ ಅದು ನಿಯಮ ಇರ್ತದೆ ಆ ಲೇಸರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆ ನಿಯಮವನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಬತ್ತೈದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಎರಡರ ಪೂರಕದಿಂದ ಓಕೆ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ ಎರಡರ ಪೂರಕದಿಂದ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಫೋರ್ತ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲ
ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಜಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರ ನಂತರ ಶೇಷವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಅದರ ಶೇಷವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿವೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸರಿ ಅದರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಳಗಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೆಲ್ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಾಲರ್ ಎ ಡಾಲರ್ ಒನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತೊಂಬತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥ್ರೂಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇವನ ಫಾಂಡ್ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸೈಕ್ ಥ್ರೋ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಈಗ ಟೂ ಅನ್ನು ಬರ್ತೀರ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೂಪರ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಈಗ ತ್ರೀ ಬರೆದಿದ್ದ ಅದನ್ನು ಆಧಾರ ಅಂತ ಬರೀತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಪಾಂಡ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಪಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯವು ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯಾ ನಮೂದುಗಳಿಗೆ ಕಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೌಂಟ್ ಸಮ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತದೆ ಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೂತ್ರದ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಡಿ ಡಾಲರ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನ ಸ್ವಯಂ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸನ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಬರ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎಫ್ ನೈನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ ಓಡಿಸಲ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಓದ್ರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಟರ್ನ್ ದ ಕೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಟರ್ನ್ ದ ಕೀ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಎಫ್ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಎಫ್ ಏಟ್ ಅನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೂಡ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಫ್ ಆನ್ ಬಹು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅದ ಥರ ಅರೇ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಂತರ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ತೊಂಬತ್ತ ಐದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸಲಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಒತ್ಬೋದು ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ನೀವು ಸೇವ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿ ಸೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೈಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೇವ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ವಿಳಾಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಡ್ಯಾಶ್ ಗುರುತಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಿಂಕ್ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೀದಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕರ್ಕೋಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಹೆಸರು ಇದೆ ಅಂತ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ
एम एस वर्ड डाक्यूमेंट हईपर लिंक सेरसलू शार्ट कट की यू एम एस वर्ड नी शार्ट कट की कंट्रोल के लिए सर आगत कंट्रोल के उतरे डाक्यूमेंट हईपर लिंक लिंक क्रियेट मतर एल ऐनमार अल अलमेंटन टेक्सन कंट्रोल एक्स ऐन पेस्ट कट सारी कट कंट्रोल हेच ऐन ओपन फैंड रीप्ले टूल रीप्ले टूल कंट्रोल हेच को प्रश्न एम एस वर्ड नंदे पत्र बेरे बेरे व्यक्ति कल नमेंगे अनुविक मेल मर्ज एम एस वर्ड नंदे पत्र बेरे बेरे कल मेल मर्ज अंत आपशन अद्वानी ओस्ट्रीगो हाँ कंप्यूटर वह एक्सप्लेनेशन आंसर्स आगे धन्यवाद